三天两夜的员工旅游，如果参加的员工每七人住一间，那就有十九人没有旅馆可以住。如果每九个人住一间，哈，就是每每一间的人数增加了两个人，则剩下一个人没有旅馆可以住。请问参加的员工共有多少人？那我们就先假设，假设设有 S 间。设有 S 间旅馆，好，房间设有 S 间房间，然后呢，他说七人住一间，好，七人住一间，那如果是两间的话，是不是七人加七人，那就是七乘以二？如果是五间的话呢，是不是七人加七人，七七七？那是七加五次，就是七乘以五。那我们假设 S 间，好 ，S 间那就是七乘以 x。好，有旅馆可以住的有这么多人，那有十九人没有旅馆可以住，那这是全部的员工数。那如果九人住一间呢？好，也是。好，我九人住一间，假如有两间的话，是不是九乘以二？有三间。九乘以三，有时间；九乘以十，那这个题目是有 x 间，我们就乘以 x。好，可以住有旅馆可以住的有这么多人，可是有一个人没有可以，一个人无旅馆可住。好，这两个方式，这个是一间住七人，有十九个人没住。像一一间住比较多人的，还是有一个人没住，可是员工是不是都固定的？好，这两种住法都没有办法，全部的人可以住。可是这两种方法的员工是,是员工人数是,是一样的。好，我们来算了哈，七 x 加十九等于九 x 加一。好，七 x 跟九 x， 哎，这个有未知数的，我们要以小的哦。好，九 x 减七 x， 正的移过来变负的，然后十九这里是正的。加一移过来变减一，好， 1 8等于2 x， 两边同除 2， 所以 x 等于 9， 有9间，有9间旅社。好，那现在呢？问我们员工，他不是问我们有几间旅社哦，有几间旅馆，我们说他是问我们员工有多少人。那我们就这里好了，如果九个人住一间。好，如果九个人住一间，好，有，总共有九间旅社，所以这八十一人都有旅馆可以住哦。好，可是还有一个人，这个也是人哦，但要加上去，所以全部的员工就是有八十一加一等于八十二人，所以答八十二人。